性，将成为大东亚共荣的典范。来两屉包子、哎。好了，大爷，给您包着啊。哎，大爷，拿着。热乎。把门关上，上来。坐下。把座位上的纸拿起来。哎，照着念。啊，七日内，杀山本幸村、渡边一郎，为鬼子毒气弹屠杀的亡灵复仇，梁飞。梁飞，一会儿你就照着这纸上的念，一个字都不准错。你要是错一个字，我就割了你的舌头。好，你哪热闹去哪，开车。好，打开。呃啊。接着念。大山本幸村，渡边一郎，为鬼子毒气弹屠杀的亡灵复仇。梁飞，七日内，大山本幸村，渡边一郎，为鬼子毒气弹屠杀的亡灵复仇。梁飞。是梁飞，真那个大英雄梁飞啊！梁飞又跟小鬼子叫板了。想打个渡边，一定活不过七天。小鬼子做不时代，就得梁飞收拾他们这么大的事儿，您不来吗？梁飞呢？刚还在呀，还是神龙见首不见尾。这地方不宜久留，赶紧走。走。梁飞，为什么又是梁飞呀、啊？哎，宣传车上那个司机，还有那个播音员，军法处置。三军息怒。目前梁飞的所作所为，全是在我掌控之中的。我就是让他丧失理智，这样我们才能寻找机会除掉他。可是你们要考虑一下大日本帝国的尊严呐、啊！哎，这将会对我们大日本帝国带来很大的伤害呀、啊！所以，不能让梁飞再登场。我命令，七天之内全程戒严。嗨，山本和渡边的安全，你们要保护好啊！七天内杀山本君和我，口气这么大。当初他也是七天之内替他爷爷报了仇，一战成名的。同样的事情不会发生第二次。我想不明白这个梁飞为什么要这么做。他这么做正是我希望的，我就是希望他失去理智。如果七天之内他杀不了我，那他的神话就变成了笑话
，我要让中国老百姓看到，他们的大英雄梁飞，也是痴人说梦。大总，接下来该怎么办？您不会真的要以身犯险吧？谢谢你的关心。你放心吧，一切尽在我的掌握当中。传令下去，包下燕锦堂。对外宣称，我要在燕锦堂。替小野接风。嗨，大总，这个时候我认为您还是不要。我就是要让梁飞知道，我在燕锦堂等着。难道你不想看看梁飞敢不敢来吗？快快快快快！快了！快了！快了！快了！快了！快了！这边这边都去开，去开！都给我听好了啊！走走走，走走，今天晚上，征用宴喜堂，任何人等不得靠近。哎，这活啊，真不是人干的。你们俩啊，都留点神。夏队长啊，怎么，几个月不见，不认识了？哟，梁爷。我嗓子不认识你呢，你这是干什么呢？人吃饭吃得好好的，把人都赶出来了，什么意思？那还愣着干啥？去哪儿呢？去去去！梁爷，这不全都因为你吗？山本包下这个宴喜堂，是因为你说了七天之内把人给杀了，人家这才出来吃的饭。一会儿，把你的人都支开，离远点，别伤及无辜。啥意思？你来真的，你不会看不出来吧？这就是一坑，我等的就是这个坑。杨飞贴的告示，这个山本怎么还敢出来吃饭？叫板，这明显是在叫板。他就是想要激将梁飞，看梁飞到底敢不敢进宴喜堂。好在宴喜堂范围不大。对了，我们把人手都派到宴喜堂附近，一定要阻止梁飞，别让他胡来啊！哎，我现在担心的是梁飞这小子鬼主意多呀，就凭咱们这些人未必能堵得住他。这样，咱们派些人手安插在宴喜堂内，万一要是有什么变化的话，也好能支援梁飞。对，能不能把我们黑子送进去？如果真的是陷阱，那你们进去就太危险了。危险也得去啊！佳佳，你跟文浩负责在外边接应啊！记住了，不管有多危险，我们一定要保住梁飞。进去吧，谢谢太监。手脚都麻利点啊！快快快！哎，你们送菜。
差点怎么从正门进来了，懂不懂规矩？不好意思啊，那个今天呀，送菜的老钱呀病了，我们两个呢是临时过来的，第一次进这么大的饭店，不懂规矩，您多担待。行了行了行了行了，赶紧把菜给我送到后厨去。对了，今天皇军可把饭店包了，你们两个别给我瞎走，出了事儿没人管你。行行行，走，好嘞好嘞好嘞。好嘞走走走走走！怎么都来了？编剧，薛雨欣，山本大佐正在楼上的房间里等候你。山本大佐真是热情啊，在这里迎接我，很特别，是不是想请我看一出好戏啊？见到山本大佐，您就知道，请。非杀了我哥哥，我一定要替我哥哥报仇。山本大佐，嗯，你说梁飞会不会来宴席堂？啊，这次是我和梁飞第一次交手，虽然我不能断定他到底会不会来，但是我相信一定会有共党分子潜入这里。即使我们杀了那几个共党分子，梁飞也无法。向他们上司交代。现在，梁飞仇恨的火焰已经烧起来了。那么，就让我们再给他加一把火。演出就要开始。先别着急，如果梁飞在里面的话，他应该事先有准备。一旦里面有动静，我们再动手。先别打草惊蛇。好。千万到手，一旦有危险，我吸引他们的注意力，从后门杀出去。给我挨个搜，挨个审，把梁飞给我挖出来。太君，我叫小四，我是跑堂的。这里面的人，给我一个一个的说。是，这个是跑堂的赵小五、赵小六，这个是小飞，这是我们厨师李哥，这是打杂的安姐，这两个是刷碗的李姐和郭姐，这是厨师张哥、吴哥。
这也是出身。去送水的，过去吧。是。站住！我们自己来，走开。那您别忘了，这茶叶，啊，是老板送的。走走走，走。进来。在荣畅酒店，走，先去支援梁飞。等等，外边都有鬼子，走后面，走。走
狙撃銃撃てっおい阵亡六人，受伤八人，基本都是烫伤。现在，你们总算知道梁飞的厉害。小义军，您确定扮成服务生的那个人就是梁飞？对。说实话，我真的很欣赏梁飞这个人。在这么紧急的情况下，还有如此的判断力，这是我们这里很多人都做不到的。不得不承认，他确实是个高手。梁飞怎么知道我们在燕喜堂对面的酒店？你为什么在那个酒店？因为那是最佳的观测点。所以，你想到的，梁飞也一定会想到。但是，遗憾的是，让燕喜堂里面的人逃跑。不过，既然梁飞已经发了布告，那他一定不会善罢甘休。渡边，你的长相已经被梁飞看到了，在这七天之内，你会变得非常的危险。我希望你要加倍的保护好自己。明显的，他们是加强了警备。看这架势，他们是想要玩乌龟战术，死活都要扛过这七天。不管怎么样。我一定要进去看看。咱们这几次行动，把那小鬼子嚣张期间已经打下去了。我觉得七天之内能不能杀山子，你别看得太重。我梁飞说话算话，办法我已经有了。王浩，哟，梁飞回来了。有没有上面消息？查清楚了，这个扇贝青春是特别情报科的一个负责人，他的副手叫渡边一郎。这个渡边一郎是一个生怕武器狂。这个特别情报科一个很重要任务，就是针对你梁飞的。果然他们是针对我的。对，青岛镇家梁飞以及薛启良家头人也是针对你的。知道他们在哪儿吗？只知道他们在军部里面。有没有这个山本的照片？没有。王浩，你帮我个忙，调查一下日本军部火情的供给状况。我要知道他们要什么火情，包括时间还有地点。梁飞，你想干什么？你别多问了，王浩。拜托了，放心。严城，严城，嗯。啊啊啊啊送进去了，我觉得应该没什么问题，要不然里面早出动掉了。动作快一点啊
渡辺さんお昼ご飯です。送过来了。餐时间到了，进来。
おおきにどうもありがとう。不是死活，咱俩今天晚上，咱们必须行动了。走，王子，哎，你去搞三队长，我盯着两飞。好，快，好。我一队，我一队，给你洗那裤子一个。君はどこの人なの？<笑>恥ずかしがり屋さんだね。が<笑>、うん、お前中国人か。小野君，小野君。为什么军营里会有这么多异迹？大嫂，您可能忘记了，今天是安抚日。潘哥，现在是什么时期？是非常时期。赶快，给我调查清楚。这些异迹，你都调查过吗？我亲自一个一个检查过，送上车的，绝对没有男人。阿哥，我让你调查的是他的身份，调查过没有？这个，快去，快去给我查！嗨。现在我还没有发现什么问题，但是你要知道，我们面对的是梁飞，就不能放过任何一个细节。
碰上东家，是在家吧？在这接应，小心点儿。好你想骂我，回去再说；要是想夸我，就现在说啊！真不知道说你什么好咱们现在穿着鬼子的军服，你拿着这把枪更容易暴露。你这么做太危险了。你是夸我呢，还是骂我呢？这是我跟沈曼之间的事，我不想任何人牵扯进来。天成不是你一个人的弟弟，他是我们大家的弟弟，所以这件事也不是你一个人的事儿。我知道你担心我了，知道就好。加强警戒，嗨！子佳，你在这待着，我去看看。小心小野君，发生什么情况了？有一名义警刺杀了浩二少尉，现已不知去向，怎么办？要不要告诉山本大佐？没有了，我会亲自告诉山本大佐。你马上通知各部，让他们加强警备。山本大佐，进来。原来你躲。
在这儿。嗨枪使吗？那咱们就把它当炮使。来，把它放开他一定会来。刚才军营里面出现异迹，我就觉得哪里不对。没想到梁飞真的会有所行动。小野君，你觉得梁飞现在会不会去看我们的尸体了呢？我马上出去查看
Yeah. 